హాయ్ పిల్లలు నేను మీ కథలు చదివే బామ్మను వచ్చాను ఇప్పుడు మనము డి పద్మావతి దేవి రాసిన ఇష్టకామేశ్వరి అనే కథను విందాం గణపవరంలో గణపతి శాస్త్రి ఒక సామాన్య గృహస్థు ఇష్టకామేశ్వరి వారి ఇలవేరుపు ఆ ఊళ్ళోని ధనరాజు అనే ఒక షావుకారు కూడా ఉండేవాడు అతను పేరుకు ధనరాజే కానీ చాలా పేదవాడు అతడు శాస్త్రి గారి వద్దకు వెళ్ళి తన సంగతి చెప్పుకొని ఐశ్వర్యం వచ్చే మార్గం ఏదైనా సెలవివ్వమన్నాడు అందుకు శాస్త్రి నేను సేవిస్తున్న ఇష్టకామేశ్వరినే నువ్వు కూడా కొలువు ఆమెకు మన మీద దయగలిగితే మన కోరికలన్నీ సిద్ధిస్తాయి అన్నాడు ఆ మాట విని ధనరాజు నేను వేరే పూజ అంటూ మా ఇంట తతంగం పెట్టుకోవడం ఎందుకు రోజూ పూజ వేళకు మీ ఇంటికే వచ్చి అమ్మవారికి దండం పెట్టి వెళ్తుంటాను అన్నాడు అలాగే అన్నాడు గణపతి శాస్త్రి కొంతకాలం అయ్యేటప్పటికీ వాళ్ళ భక్తికి మెచ్చుకుని ఇష్టకామేశ్వరి ప్రత్యక్షమైంది నాలుగు చేతుల్లోనూ నాలుగు కొబ్బరికాయలు పట్టుకొని మరీ వచ్చింది ఆమె మీకేం కావాలో కొరుకుని ఈ కొబ్బరికాయలు కొట్టండి అని చెప్పి ఆ టెంకాయలలో మూడు గణపతి శాస్త్రికి మిగిలిన ఒకటి ధనరాజుకి ఇచ్చి అంతర్ధానమైపోయింది ఇందుకు శాస్త్రి సంతోషించాడు ధనరాజు చిన్నబుచ్చుకున్నాడు ధనరాజు భార్య కాసులమ్మతో జరిగినదంతా చెప్పి చూశావా అమ్మవారు ఎంత పక్షపాతం చూపించిందో ఆ బ్రాహ్మణుడికి మూడు ఇచ్చి నాకు ఒకటే ఇచ్చి ఊరుకుంది అన్నాడు కాసులమ్మ పోనిద్దురు బాగుపడే గీత ఉంటే ఈ ఒక్క కాయే చాలు తొందరపడి ఏదో కోరేసుకొని కొట్టేయకుండా ఏం కావాలో ఇద్దరం కూడబలుక్కొని మరీ కొడదాం అని సలహా చెప్పింది భార్యాభర్తలిద్దరూ తాపీగా కూర్చొని తమకేం కా కోరుకోవాలో ఆలోచించుకున్నారు ధనరాజుకు ఐశ్వర్యం కావాలి అనిపించింది ఈ ఐశ్వర్యాన్ని అనుభవించడానికి కొడుకులు కూతుళ్ళు మునుమలు మునిమునుమలు కావాలి అంది కాసులమ్మ వాళ్ళ పెళ్లి పేరెంట్ని చూసేందుకు దీర్ఘాయుష్యు కావాలన్నాడు ధనరాజు ముసలితనంలో కూడా తమ వాళ్లకు తమ మీద గౌరవం ఉండాలి అన్నది కాసులమ్మ ఇలా తమ కోరికలు చెప్పుకుంటూ పోగా ఒక్క కాయతో ఇన్ని కోరికలు ఎలా సిద్ధిస్తాయి అనిపించింది ఆ దంపతులకు వెంటనే ధనరాజుకు ఆలోచన తట్టింది ఒక కాగితం తెచ్చి బాగా ఆలోచించి దాని మీద కోరికలన్నీ గుదుగుచ్చి ఒక్క వాక్యంలో ఇలా రాశాడు తల్లి ఇష్టకామేశ్వరి ఏడంతస్తుల వెండి మేడపై నా మునిమనోడు కుమారుడు బంగారు గొలుసుల రత్నాల తొట్టిలో పొరుండబెట్టి తన మేనిపైన నవరత్నమయములైన రకరకాల ఆభరణములు ఒండొంటికి తగిలి గల్లుగల్లున మోగుతుండగా ఊపే నా భార్యను పక్కన నిలబడి చూస్తూ ఆనందించే నన్ను మా పుత్ర పౌత్ర ప్రపౌత్రులు దౌహిత్రులు వారి వారి భార్యలతో వచ్చి భయభక్తులతో సేవించేటట్లు అనుగ్రహించు అని అన్నాడు ఇది వినడంతోనే కాసులమ్మ సెభాష్ మంచి బాగా ఇముడ్చారండి ఆలస్యం చేయకుండా తూచా తప్పకుండా కోరేసి టెంకాయ కొట్టేసేయండి అంది భార్య చెప్పినట్లు ధనరాజు కొబ్బరికాయ కొట్టేసరికి వెంటనే వాళ్ళుంటున్న ఆ పాతకొంప ఏడంతస్తుల వెండి మేడలా మారిపోయింది అంతవరకు ఉత్తి పసుపు బొమ్మందుతో ఉన్న కాసులమ్మ నగలతో ధగధగా మెరిసిపోతూ ఉంది అంతేనా అంతవరకు పిల్లల్లేని ఆమె నెలలు మోయసాగింది కూడాను ఈ నిదర్శనాలు కనబడడంతోనే ధనరాజు కాసులమ్మ తాము కోరుకున్నదంతా క్రమంగా సిద్ధించి తీరుతుందని తెలుసుకొని సంతోషించారు ధనరాజు కాసులమ్మతో సంప్రదించినట్లుగా ఈ విషయంలో గణపతి శాస్త్రి భార్య సోమమ్మతో సంప్రదించలేదు సోమమ్మకు పుట్టినింటి వారంటే ఎక్కువ అభిమానమని వాళ్ళకేదో విధంగా ఉపకారం చేయాలనే చూస్తుంటుందని అది అనుమానం అందుకని శాస్త్రి భార్యతో సంప్రదించకుండానే మనసులో వరం ఏదో కోరుకుని ఒక టెంకాయ కొట్టబోయాడు పక్కనే ఉన్న సోమమ్మ అతడు అనుకున్నంత పని చేసింది ఏమండో రెండు కొబ్బరికాయలకు మీ ఇష్టం వచ్చిన కోరికలు కోరుకోండి మూడవది మటుక్కి మా వాళ్ళ ఇల్లు మన ఇల్లు బంగారంతో నిండిపోవాలని కోరి కొట్టండి అందామె అత్తవారంటే ఉన్న కోపం చేత వెటకారంగా శాస్త్రి బంగారం కాదు కోడిగుడ్లతో నిండాలి అంటూ కాయ కొట్టేశాడు ఏముంది ఆ నోటి మాట నిజమే 
శాస్త్రి ఇల్లంతా గాడిద గుడ్లతో నిండిపోయింది శాస్త్రికి చిరాకెత్తి వాటిని ఉదిలించుకోవాలని అదృద్ధతో గుడ్లు మాయం కావాలి అంటూ రెండో కాయ కొట్టేశాడు ఈ మాటు ఆ గాడిద గుడ్లే కాక దంపతుల కంటి గుడ్లు కూడా పోయాయి తలవని తలంపుగా తనకు తన భార్యకు ఇలా అంధత్వం కలిగినందుకు శాస్త్రి విచారిస్తూ ఆఖరి కాయ తీసి ఎప్పటికి మళ్ళీ కళ్ళు కనపడేటట్టు చేయమంటూ అది కూడా కొట్టేశాడు దానితో వాళ్లకు మళ్ళీ దృష్టి దృష్టితో పాటు బుద్ధి